வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது டிஎன்யூஎஸ் யூஎஸ்ஆர்பி நடத்தின எஸ்ஐ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நடந்த எக்ஸாமோட கொஷின்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய சைக்காலஜி கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேட்டகரியாக வச்சுருப்பாங்க இந்த எக்ஸாம் ஓப்பன் கேட்டகரி தனி அப்புறம் டிபார்ட்மெண்டல் கேட்டகரி தனி ஸோ ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு ஒரு கொஷின் இருக்கும் டிபார்ட்மெண்ட் கேட்டகரிக்கு ஒரு கொஷின் இருக்கும் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஓப்பன் கேட்டகரி பார்ப்போம் அப்போ அடுத்த வீடியோவில் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் கேட்டகரி பார்ப்போம் ஸோ இந்த எஸ்ஐ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஷின்ஸ் வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து ராங்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கு ஆன்சர் வந்து எந்த ஆன்சர் எழுதினாலும் கரெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கு அதாவது உங்க கொடுத்துருக்க கொஷினே வந்து ராங்காக இருக்கு இல்லைன்னா ஆப்ஷன்ல வந்து கரெக்டான ஆன்சர் கொடுக்கல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அஞ்சாறு கொஷின்ஸ் வந்து இருந்துச்சு ஏன்னா அவங்க ஆன்சர் கீ கொடுத்து செக் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து எல்லாத்துக்குமே கரெக்ட் ஆல் கரெக்ட் ஆன்சர் எது போட்டாலும் கரெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரியான மார்க் கொடுத்துருந்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து இன்னொன்று நான் இதில் சொல்ல வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்க கொஷின்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கு அதாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழில் கொடுத்துருக்காங்க இங்கிலீஷ் கொஷின்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கு அதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண தமிழ் கொஷின்ஸ் வந்து சத்தியமா புரியவே இல்லை அது என்ன மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற சில கொஷின்ஸ் எல்லாம் புரியல ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க எஸ்ஐ ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்க இல்ல டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பிக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ரெண்டு கொஷின்லயுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க மேபி உங்களுக்கு தமிழ்ல புரியல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் இங்கிலீஷ் கொஷினை படிச்சு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்காவது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்கும் ஸோ இதான் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் வாங்க இப்ப நம்ம வந்து உள்ள இருக்க கொஸ்டின்ஸ் செக் பண்ணி பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த சைக்காலஜி கொஸ்டின்ஸ்ல இளங்கலை பட்டம்னா ஒரு டிகிரி யூஜி டிகிரி வாங்குறதுக்கு ஸோ இதுல வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து பிஏ அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ பிஏ பட்டம் பெறதுக்கு மாணவர்கள் தேர்வில் வெற்றி பெற்றும் மற்றும் அனைத்து பாடங்களையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அதாவது ஒருத்தவங்க வந்து டிகிரி வாங்கணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிருக்கணும் அதே சமயம் அந்த படிச்ச பாடங்களை எல்லாத்தையுமே அவங்க சமர்ச்சி சமர்ப்பிக்கணும் அவங்க ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் சமர்ப்பி பாடங்களை ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா இருநூத்தி ஐம்பது பேர் எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆனா சமர்ப்பிச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருநூத்தி பதினஞ்சு பேர் தான் அப்போ மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா இருநூத்தி பதினஞ்சு பேர் மட்டும்தான் டிகிரி வாங்கியிருக்க முடியும் ஏன்னா மிச்சம் இருக்க பேர் வந்து சமர்ப்பிக்கல பாடங்களை வந்து ரெக்கார்டை வந்து சப்மிட் பண்ணல அப்படிங்கிறப்ப அவங்க வாங்கியிருக்க சான்ஸ் கிடையாது முப்பத்தஞ்சு பேர் வாங்கியிருக்க சான்ஸ் கிடையாது இருநூத்தி பதினஞ்சு பேர் தான் ரெண்டுலயும் காமனா இருக்காங்க ஸோ அப்ப மொத்தம் இருநூத்தி பதினஞ்சு பேர் பட்டம் பெற்றிருப்பாங்க ஆனா ஆப்ஷன்ல பாருங்களேன் இருநூத்தி பதினஞ்சுங்கிறதே கிடையாது அதுல இருந்து என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா குறைந்தபட்சம் இருநூத்தி பதினஞ்சு பேர் அப்ப என்ன அர்த்தம் இருநூத்தி பதினஞ்சு பேருக்கு மேலேயும் வாங்கியிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் வருது ஆனா எக்ஸாக்டா எத்தனை பேர் வாங்கியிருப்பாங்க இருநூத்தி பதினஞ்சு பேர் மட்டும்தான் பட்டம் வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷன் தப்பு அடுத்து வரும் நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு பேருக்கு மேல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இருநூத்தி பதினஞ்சுங்கிறது நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுக்கு மேலதான் ஆனா இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இந்த ஆப்ஷனும் தப்பு எக்ஸாக்டா நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு பேர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்ல எக்ஸாக்டா இருநூத்தி பதினஞ்சு பேர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கரெக்டா இருந்திருக்கும் இப்ப இந்த மூணு ஆப்ஷனும் தப்புனா கண்டிப்பா இந்த ஆப்ஷனா தான் இருக்கும் இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க குறைந்தபட்சம் நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு பேர் வாங்கியிருக்கலாம் அட்லீஸ்ட் நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு பேராவது வாங்கியிருக்கலாம் எஸ் ஏன்னா இருநூத்தி பதினஞ்சை விட நூத்தி இருபத்தி அஞ்சுங்கிறது கம்மி தான் கண்டிப்பா நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பேர் வாங்கியிருப்பாங்க குறைந்தபட்சம்ங்கிறதுனால அதுக்கும் அதிகமா வாங்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்ப அதுக்கு அதிகமா தான் இருநூத்தி பதினஞ்சு இருக்கனால ஆப்ஷன் வந்து குறைந்தபட்சம் நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு பேர் சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் கொடுக்காம அதை வச்சு ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க ஆனா ரொம்ப ஈஸியானது தான் இருந்தது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஷேடோ ஷேடோ வச்சு கேட்டிருக்காங்க நிலல வச்சு கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி வந்து நான் ஷேடோவுக்கு ஷார்ட் கட் போட்டிருக்கேன் சோ அந்த வீடியோ பாத்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின் வந்து ஈஸியா அட்டன் பண்ணலாம் இல்ல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா கிரண் ஷேடாவை பொறுத்த அளவுக்கு சூரியன் உதிச்சதுக்கு அப்புறம் காலையில 
கிரண் வந்து காலையில வந்து நிக்கிறான் வெயில நிக்கிறான் ஓகேவா அப்ப நர்மதா நர்மதாங்கிறவ வந்து அவருக்கு எது திசையில இருந்து வர்றா இவர் இப்படி நிக்கிறாரு ஏதோ ஒரு டைரக்ஷன்ல நிக்கிறானா அவருக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல நர்மதா வர்றா இப்ப கிரணோட நிழல் வந்து அவருக்கு இடப்பக்கம் விழுகிறது கிரணோட நிழல் அவருக்குன்னு தான் சொல்லிட்டாங்க அப்ப கிரணோட இடது பக்கம் விழுகுது கிரணோட இடது பக்கம் விழுகணும்னா அதுக்கு கண்டிஷன் என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்குதான் அந்த வீடியோ பாருங்க ஏன்னா அதுக்கு ஷார்ட் கட் இருக்கு அவர் அதாவது கிரண் வந்து வலது பக்கம் திரும்பி இருந்தா மட்டும்தான் அவரோட நிழல் வந்து இடது பக்கம் விடும் இது ஷேடோ இது வந்து கிரண் சோ கிரண் வந்து வலது பக்கம் நின்றிருந்தா மேற்கு பக்கம் அவரோட நிழல் வந்து விழுகும் ஓகேவா ஆனா இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க அவரோட இடப்பக்கம் சோ கிரனோட இடப்பக்கம்ங்கிறது இப்படி பார்த்து நின்று இருந்தோம்னா அவரோட இடப்பக்கம் இதுதான் சோ அப்ப இந்த கண்டிஷன் எப்ப வரும் அப்படின்னா காலையில வரும் காலையில உள்ள கண்டிஷன் சோ இப்ப கிரனோட முகம் எந்த திசையை நோக்கி இருக்கும் கிரனோட முகம் எந்த திசையை நோக்கி இருக்கும்னா வடக்கு திசையை நோக்கி இருக்கும் நார்த் சைடு நோக்கி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஈஸியா போடலாம் சோ இதுக்கு அந்த கண்டிஷன்ஸ் தெரியணும் ஓகேவா காலையில நிக்கும் போது இடது பக்கமா விழுகணும் அப்படின்னா அவர் எந்த திசையை நோக்கி நிப்பாரு அப்படிங்கிற அந்த கண்டிஷன் தெரிஞ்சு அப்படின்னா ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சோ அந்த வீடியோ செக் பண்ணுங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மிரர் இமேஜ் டிஃப்ரெண்டா கேட்டிருக்காங்க ஒரு சுவர் கடிகாரம் இருக்கு ஒரு வால் கிளாக் இருக்கு அதுல மணி வந்து மூணு நாற்பத காமிக்குது சோ இதுதான் அந்த வால் கிளாக் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இது பன்னெண்டு ஒன்று இரண்டு இது மூன்று நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்னு இப்ப மூணு நாப்பதுனா சின்ன முள்ளு மூணுல இருக்கும் ஓகேவா மூணு விட கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க மூணு விட கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும் நாப்பது அப்படிங்கிறப்ப இங்க இருக்கும் பெரிய முள்ளு ஓகேவா சோ இதுதான் இருக்கும் இப்ப மூணு நாப்பதுங்கிறது இங்க காமிச்சிச்சு அதே கடிகாரத்தின் பிரதிபலிப்பு எதிர் கடிகாரத்தில் என்ன நேரம் காண்பிக்கும் இதே இது இன்னொரு ஆப்போசிட்ல ஒரு கடிகாரம் இருந்துச்சு ஒரு மிரர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது எப்படி வந்து காமிக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மிரர் இமேஜுக்கு ஈஸியா என்ன பண்ணலாம் அப்படி ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு அதை அப்படியே திருப்பி பாருங்க திருப்பி பார்க்கும் போது எந்த டைரக்ஷன்ல வருது இது தெரியுதான்னு உங்களுக்கு தெரியல சோ இந்த இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் ஓகேவா சோ இப்ப பெரிய முள் வந்து எங்க காமிக்குது மூணு நால காமிக்கும் ஒன் டூ த்ரீன்னு போட்டோம் அப்படின்னா நீங்க வந்து டுவெல் ஒன் டூ த்ரீ நீங்க இதுக்கு நம்பர் போட்டீங்கன்னா இது வந்து நால காமிக்கும் சின்ன முள் எதை காமிக்குது அதாவது எயிட்ட காமிக்கும் ஏன்னா நயனுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தள்ளி காமிக்கும் நான் சொன்னேன் முன்னாடி கொஞ்சம் தள்ளி காமிக்கும் அப்படின்னு சோ அப்ப இங்க எயிட்ட காமிக்கும் ஓகேவா சோ அப்ப டைம் வந்து என்னவா காமிக்கும் எயிட் டுவெண்ட்டிய காமிக்கும் எட்டு இருபது பெரிய முள் வந்து நாலு காமிக்கிறதுனால இருபது சோ எயிட் டுவெண்ட்டி ஆன்சர் வந்து இதுக்கு எயிட் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது வரும் ஓகேவா இப்ப ஆன்சர் வந்து எயிட் டுவெண்ட்டியே காமிக்கும் இதுதான் வந்து இந்த ஃபார்மேட்ல அதாவது இந்த மாதிரி கிளாக் எல்லாம் கொடுக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த டைகிராம் நல்லா திக்கா வரைஞ்சு அப்படியே பேப்பர் திருப்பி பார்த்தோம்னா அதோட மிரர் இமேஜ் தெரியும் அடுத்து பாருங்க டூ மேங்கோஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆப்பிள்ஸ் த்ரீ டூ ஆப்பிள்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு போர் மேங்கோ சாரி பனானா அப்படின்னா மூணு மேங்கோ வாங்குவதற்கு பதில் எத்தனை வாழைப்பழம் வாங்குவாரு சோ மேங்கோக்கும் வாழைப்பழத்துக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் லிங்க் பண்ணணும் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு மேங்கோங்கிறது மூணு ஆப்பிளுக்கு சமம் அடுத்து ரெண்டு ஆப்பிள்ங்கிறது நாலு பனானாவுக்கு சம் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா எனது ரெண்டு இது நாலுன்னு இருக்கு பா ரெண்டால வகுக்கும் போது ஒரு ஆப்பிள்ங்கிறது ரெண்டு பனானாவுக்கு சம் ஓகேவா சோ ஒரு ஆப்பிள்ங்கிறது ரெண்டு பனானாவுக்கு சமம்னா இங்க மூணு ஆப்பிள்ங்கிறது எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிங்க மூணு ஆப்பிள்ங்கிறது ஆறு பனானாவுக்கு சமம் அப்ப இந்த மூணு ஆப்பிளுக்கு பதில நான் ஆறு பனானான்னு போடலாமா சோ அப்ப ரெண்டு மேங்கோ அப்படிங்கிறது ஆறு பனானா சோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஒரு மேங்கோ அப்படிங்கிறது மூணு பனானாவுக்கு சமம் இப்ப மேங்கோவுக்கும் பனானாவுக்கும் நம்ம ஒரு கம்பாரிசன் கொண்டு வந்துட்டோம் இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க மூணு மேங்கோ வாங்குறதுக்கு பதில் எத்தனை பனானா வாங்குவாரு சோ மூணு மேங்கோங்கிறது எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிங்க மூணு மேங்கோங்கிறது மூணால பெருக்கணும்னா ஒன்பது பனானா அப்ப மூணு பனா மேங்கோவுக்கு பதில அவர் ஒன்பது வாழைப்பழம் வாங்குவாரு சோ ஆன்சர் வந்து ஒன்பது வாழைப்பழம் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேலண்டர் சம் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த சைக்காலஜி கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து கேலண்டர் சம்மும் கிளாக் சம்மும் கன்ஃபார்மா கேக்குறாங்க சோ அதனால எஸ்ஐ எக்ஸாம் டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பிக்கு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றவங்க இந்த மாதிரி எனது கண்டிப்பா கேட்பாங்க அப்படிங்கிற டாபிக்ல இருந்து நல்லா படிச்சுட்டு போங்க கண்டிப்பா அந்த டாபிக்ல இருந்து கொஸ்டின் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வருது சோ அப்படி பார்த்தோம்னா கேலண்டர் அண்ட் கிளாக்
அந்த அதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ டுவெண்டி செவன் ஜான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் இது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் தான் இது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் தான் ஆனா இது ஜான் டுவெண்டி செவன் இது செப்டம்பர் த்ரீ ஓகேவா சார் அப்ப நம்ம ஜான்ல இருந்து எடுத்துக்கிறோம் ஜான்வரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அப்படின்னு வரும் சோ ஜனவரியில பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழுல இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது சோ அப்ப மிச்சம் இருக்கனால இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது முப்பது முப்பத்தி ஒன்னு ஏன்னா ஜனவரிக்கு முப்பத்தி ஒரு நாள் வரும் சோ நாலு நாள் வரும் பிப்ரவரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அப்படிங்கிறது நான் லீப் இயர் லீப் இயர் வராது நாளால வகுப்படாது சோ அதனால இது லீப் இயர் கிடையாது லீப் இயர் இல்லைன்னா மொத்தம் இருபத்தி எட்டு நாட்கள் லீப் இயரா இருந்துச்சுன்னா இதுல உள்ள நாட்கள் இருபத்தி ஒன்பது வரும் அடுத்து ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் மார்ச்ல முப்பத்தோரு நாள் அடுத்து முப்பது நாள் முப்பத்தோரு நாள் முப்பது நாள் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் ஜூலைக்கும் ஆகஸ்டுக்கும் முப்பத்தோரு நாள் வரும் அடுத்து ஃபைனலா வரும் செப்டம்பர் எது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ வரைக்கும் சோ அப்ப த்ரீய மட்டும் போட்டுக்கோங்க இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த எல்லா டேஸையும் ஆட் பண்ணி எவ்வளோ கவுண்ட் வருது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் அதை ஏழால வகுத்தோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஆட் டேஸ் என்ன அப்படிங்கறது கிடைக்கும் சோ அந்த ஆட் டேஸை வச்சு நம்ம என்ன கிழமை அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எட்டு ஒன்பது பத்து பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பத்தொன்பது சோ ஒன்பது வரும் மிச்சம் ஒன்னு இருக்கும் மூணு ஆறு ஒன்பது பனிரெண்டு பதினஞ்சு பதினெட்டு ஒன்னு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஒன்று ரிமைண்டர் இருக்கு இல்லையா பதினெட்டு மூணு இருபத்தி ஒன்னு சோ டூ ஒன் நயன் அப்படின்னு வருது சோ டூ ஒன் நயன என்ன பண்ணணும் ஆட் டேஸ் கண்டுபிடிக்க ஏழால வகுக்கணும் ஓகேவா சோ ஏழால வகுத்தோம்னா மூவேலா இருபத்தொன்னு அடுத்து என்ன வரும் ஒன்பது வருது ஒன்பதுனா ஓரேல் ஏழு வரும் சோ ஓரேல் ஏழு வரும் ஒரே ஏழு போட்டோம் அப்படின்னா மிச்சம் ரிமைண்டர் என்ன வருது இரண்டு வருது சோ ரிமைண்டர் இரண்டு வருதுன்னா இதுதான் இரண்டு ஆர்டேஸ் இப்ப இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள நாட்கள்ல எத்தனை ஆர்டேஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இரண்டு ஆர்டேஸ் இப்ப என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னா இப்ப என்ன கிழமைங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஜனவரி டுவெண்ட்டி செவன்ங்கிறது வந்து புதன்கிழமை ஏன்னா நம்ம அந்த டுவெண்டி செவனுக்கு அப்புறம் இருந்துதான் எத்தனை டேஸ்ன்னு கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டூ அப்படிங்கறத வந்து இந்த புதனோட கூட்டம் டூ ஆடேஸ்ங்கிறது புதனோட கூட்டணும் புதனுக்கு அப்புறம் ரெண்டு ஆடேஸ்னா வியாழன் வெள்ளி ஆடே ரெண்டாவது ஆடைங்கிறது என்ன வருது வெள்ளி வருது சோ ஆன்சர் இதுக்கு வந்து வெள்ளிக்கிழமை சோ இந்த மாதிரிதான் ஆடேஸ் இப்படி கொடுத்துருந்தா கண்டுபிடிக்கணும் சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி அவங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை வச்சுதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அடுத்து பாருங்க கோல்டு ஸ்மித் கோல்டு ஸ்மித்தை வந்து ஆர்னமெண்ட்ஸோட ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து ப்ரொடியூசர் அப்படின்னா எதோட ரிலேட் ஆகும் கோல்டு ஸ்மித்னா பொற்கொள்ளர்கள் தங்க நகை ஆபரணங்கள் செய்யறவங்க தான் கோல்டு ஸ்மித்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அவங்க எதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆர்னமெண்ட்ஸ் செய்வாங்க ஓகேவா பொற்கொள்ளர் வந்து ஆர்னமெண்ட்ஸ் ஆபரணங்கள் செய்வாங்க அப்ப ப்ரொடியூசர் என்ன செய்வார் ப்ரொடியூசர் ஒரு படத்தை தயாரிப்பார் ஸோ அப்ப ஃபிலிம் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்து இரண்டு எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்னு எனில் அந்த எண்கள் என்னன்னு கேட்டாங்க இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க ஸ்கொயர் அது இதுன்னு நீங்க தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு புரியற மாதிரி இல்ல சோ இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து எல்லாமே ஆன்சர் கரெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு ஆக்சுவலா இந்த கொஸ்டின் வந்து அவங்க கொடுத்திருந்தது தப்பு அது இது இதுதான் கரெக்டான கொஸ்டின் இரண்டு எண்களோட வர்க்கங்களோட கூடுதல் அப்படின்னா என்ன ரெண்டு எண் இருக்கு அதோட வர்க்கங்களின் கூடுதல்னா ஸ்கொயர் பண்ணி அதை கூட்ட போறோம் கூட்டினம்னா இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்னு வரும் இதுதான் இதுக்கு பதில் அவங்க வேற கொஸ்டின் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க நீங்க வந்து ஒரிஜினல் கொஸ்டின் செக் பண்ணி பார்த்தாலும் பாருங்க ஒரிஜினல் கொஸ்டின் யாருக்கா வேணும் அப்படின்னா கேளுங்க நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதுல நீங்க போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சோ ட்விஸ்ட் பண்ணி கொஸ்டினே வந்து தப்பா கொடுத்துருந்தாங்க இதுல என்னன்னு பாருங்க இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்னு அதாவது ரெண்டு நம்பரை வர்க்கம் அதாவது ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டணும் அப்படின்னா என்ன வரும் இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்னு வரும் அந்த நம்பர் என்னன்னு கேட்டுக்காங்க அந்த நம்பர் தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர்ல சோ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா அதை ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்ட போறேன் அவ்வளவுதான் இப்ப நீங்க பார்த்தாலே தெரியும் இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்னு வரும்னா கண்டிப்பா இதுதான் வரும் ஏன்னா டென் ஸ்கொயர் நூறு லெவன் ஸ்கொயர் நூத்தி இருபத்தி ஒன்னு அப்ப இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்னு வரும் அப்படின்னு சோ இதை பார்த்த உடனே ஆன்சர் சொல்லல டென் அண்ட் லெவன் அப்படின்னு அடுத்து பாருங்க இந்த மாதிரி நம்பர் சீரீஸ் ந
இது ரொம்ப ஈஸி தான் நான் எப்பயுமே சொன்ன மாதிரி நம்பர் சீரீஸ் கொடுத்துருந்தாங்க டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிங்க டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சாலே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சலாம் அப்படின்னு த்ரீ வருது டிஃப்ரென்ஸ் இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைவ் வருது இதுக்கு செவன் வருது ஸோ என்ன இதெல்லாம் பிரைம் நம்பர்ஸாக வருது த்ரீ ஃபைவ் செவன்னா அடுத்த பிரைம் நம்பர் என்ன வரும் செவனுக்கு அப்புறம் லெவன் வரும் அப்போ இந்த லெவன் தான் ஆன்சராக சாரி பிரைம் நம்பர் கிடையாது ரெண்டு ரெண்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு த்ரீ ஃபைவ் செவன் ரெண்டு ரெண்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ செவனுக்கு அப்புறம் நைன் வரும் ஓகேவா ஸோ ஒன்பதையும் பதினெட்டையும் கூட்டினீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஏழு அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் ஸோ ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் அடுத்தது பாருங்க இதுக்கும் குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிருக்கு நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி எட்டுன்னு குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிருக்கு ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் இரண்டு நான்கு நான்குன்னு வருது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன வரலாம் இரண்டு வரலாம் இல்லைன்னா நான்கு டிஃப்ரென்ஸ் வரலாம் ஸோ நான்கு போ இரண்டு வருதான்னு பாருங்க முப்பத்தி ஆறு இருக்கா இல்லை ஆப்ஷன்ல அப்போ முப்பத்தி நாலு தான் வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து முப்பத்தி நாலா இருக்கலாம் அடுத்து பாருங்க அல்ஃபபெட் சீரீஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான சீரீஸ் பி இ ஹெச் கே அப்படின்னு இருக்கு ஸோ பிக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு சி டி ரெண்டு இது இருக்கு அடுத்து இ வருது அடுத்து எஃப் ஜி ரெண்டு இது விட்டு ஹெச் வருது ஐ ஜே கே வருது அப்ப எல் எம் விட்டுட்டோம்னா என் வரும் ஆன்சர் வந்து என் அடுத்த அல்ஃபபெட் சீரீஸ் பாருங்க ஏக்கு அப்புறம் இசட் பிக்கு அப்புறம் ஒய் ஸோ அப்ப என்ன அர்த்தம் ஏபிசிடி அப்படிங்கிறதுக்கு பல இசட் ஒய் எக்ஸ் அந்த ஆர்டர்ல ஏவையும் இசட்டையும் கம்பைன் பண்றாங்க அடுத்து பியையும் ஒய்யையும் கம்பைன் பண்றாங்க ஸோ அடுத்து சியும் எக்ஸு வரும் ஸோ அடுத்தது வந்து சி சிக்கு அப்புறம் தான் எக்ஸ் வரும் ஓகேவா ஸோ உங்க ஒய்க்கு அப்புறம் என்ன வரும்னு கேட்டுக்காங்க சி அடுத்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா பத்தின் அடிப்படையில் இரண்டு கீழே உள்ள அடிப்படை எண்ணெய் மாற்றினால் இந்த நம்பர் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த அடிப்படை எண் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் புக் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த நம்பர் எண் எதுக்கு வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சவங்களுக்கு இது என்னன்னு முதல் புரிஞ்சிருக்கும் இது பாத்தீங்கன்னா பைனரி கோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பைனரி கோட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஜீரோ அண்ட் ஒன் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டே ரெண்டு நம்பர் வச்சுதான் கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல எல்லா கோ எல்லா லெட்டர்ஸுமே நீ நம்ம கொடுக்குற ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே இந்த பைனரி கோட அது கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் கம்ப்யூட்டர் வந்து அது இன்டர்னலா அது கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு ரீட் பண்ணக்கூடிய லாங்குவேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பைனரி லாங்குவேஜ் தான் கம்ப்யூட்டர் அடிப்படையில் இரண்டு கீழே உள்ள அடிப்படை எண்ணை கண்டுபிடி டெசிமல் பாயிண்ட் இதுக்கு பேஸ் அதாவது பேஸ் வந்து டூன்னு போடுவாங்க நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய நம்பரோட பேஸ் வந்து டென்னு போடுவாங்க அதைத்தான் சொல்லியிருக்காங்க பத்தின் அடிப்படையில இருக்கக்கூடிய இரண்டு கீழே உள்ள இந்த அடிப்படை எண்ணெய் மாற்றினால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு ஓகேவா சோ இதுக்கு வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இதோட டெசிமல் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டெசிமல் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணுமா ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு டூ பவர் ஜீரோ அப்படின்னு போடணும் அடுத்ததுக்கு டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ 2 power 3, 2 power 4, 2 power 5, 2 power 6. Okay, wow. so you can see that. 2 zero and power 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 zero. Now 2 power zero and anything power zero and power zero and power zero. இங்க மேல ஒன்னு இருந்தா மட்டும்தான் அந்த வேல்யூ வந்து போடணும் அதே இது ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஜீரோவோட இந்த டூ பவர் ஒன்ன பெருக்கணும்னா என்ன வரும் ஜீரோ தான் வரும் புரியுதா அடுத்து டூ பவர் போர் டூ பவர் போர் சாரி டூ பவர் டூனா போர் வரும் ஒன் இன்டூ போர் வந்து போர் வேல்யூ அடுத்து டூ பவர் த்ரீ டூ பவர் த்ரீனா எயிட் எயிட் இன்டூ ஒன்னு சோ எயிட் அடுத்து வந்து ஜீரோ வருது அப்ப இதுக்கு ஜீரோ வந்துடும் சோ ஜீரோ வர்றதுக்குலாம் அந்த டேம் ஜீரோ ஆயிரும் இந்த ஒன்னு வர்றதுக்கு மட்டும் அதோட பவர்ல வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு போடணும் டூ பவர் ஃபைவ்ங்கிறது தேர்ட்டி டூ வரும் டூ பவர் சிக்ஸ்ங்கிறது சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரும் இப்ப இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் கூட்டணும் அப்படின்னா அதான் ஆன்சர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தேர்ட்டி டூ எயிட் ஃபோர் ஒன் சோ பத்து பதினெட்டு பத்தொன்பது மிச்சம் ஒன்னு ஒன்பது பத்து நூத்தி ஒன்பது வருது இல்லையா சோ இதுதான் இதோட டெசிமல் வேல்யூ அதாவது நூத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற கோடை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி பைனரி கோடா மாத்திருக்காங்கன்னா இதுதான் நூத்தி ஒன்பதுக்கான பைனரி கோட் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி கேட்டுதாங்க இது வந்து இது வரைக்கும் எந்த எக்ஸாம்ல கேட்டாங்களா என்னன்னு தெரியல பட் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் இந்த மாதிரி
சோ இந்த மாதிரி டெசிமல் பாயிண்ட் வேல்யூ டெசிமல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க பைனரி கோடு கொடுத்துட்டு டெசிமல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் ஓகேவா சோ இப்ப இதே நம்பர் கொடுத்து இந்த வேல்யூவா மாத்துங்க பைனரி கோடா மாத்துங்கன்னு சொன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஒன் நாட் ஒன் இருக்கு இல்லையா நான் ரொம்ப பெரிய நம்பர்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இருபத்தி அஞ்சு நீங்க பைனரி கோடா மாத்தணும்னு சொல்றாங்க ஒன்னும் இல்ல ரெண்டு ஆள வகுத்துக்கிட்டே போகணும் எல்சிஎம் எடுப்போம்ல அதே மாதிரிதான் ரெண்டு ஆள போடுங்க ரெண்டு ஆள தான் போடணும் சோ போட்டோம்னா ஒரு ரெண்டு இரண்டு நாலு மிச்சம் என்ன இருக்கு ரிமைனிங் ஒன்னு வருது அந்த ரிமைண்டரை வந்து போட்டுக்கிட்டே வரணும் அடுத்து ரெண்டு போட்டோம்னா ஆறு ஆறண்டா பன்னெண்டு ரிமைண்டர் ஜீரோ அடுத்து ரெண்டு மூவி ரெண்டு ஆறு ரிமைண்டர் ஜீரோ அடுத்து ரெண்டு ஓர் அண்ட் ரெண்டு வரும் மிச்சம் ரிமைண்டர் ஒன்னு அவ்வளவுதான் இந்த ஒன்னை அதோட நிப்பாட்டிக்கலாம் சோ இப்போ எழுதும் போது இந்த டெசிமல் வேல்யூ பைனரி கோட எழுதும் போது எப்படி எழுதுனா கீழ இருந்து எழுதணும் கீழே இருந்து இந்த ஒன்னே எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அதுதான் லாஸ்ட் இருக்கக்கூடியது சோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் சோ இது வந்து இருபத்தி ஐந்தோட பைனரி கோடு அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணணும் சோ இந்த மாதிரி பைனரி கோடு கொடுத்து டெசிமல் கேட்டாலும் டெசிமல் கொடுத்து பைனரி கோடு கேட்டாலும் ஈஸியா நீங்க கண்டுபிடிச்சலாம்